Hello， 大家好，我是妮妮，欢迎来到量体才艺第三期。那么这一期呢是大家微博投票出来的，大家都非常想看腿部嘛，所以这一期就和大家分享我们如何通过穿搭来改善我们腿部的线条。那么这一支视频呢，主要是会分为三大部分，也就是大家针对腿部的主要的三大诉求：第一个显腿长，第二个是显腿细，第三个显腿直。好了，那我们先来聊一聊如何穿搭，让我们的腿看上去更长。那么通常我在想让我的腿看上去更长的时候，我主要有两个思路。第一大思路呢，就是抬高腰线，应该是所有的女生都会知道的。那么它主要的一个目的呢，就是通过改善我们的整个身材的比例，让我们的腿看上去更长，然后上半身更短，来达到一种嗯，这个人好像有点高，然后腿有点长的感觉。抬高腰线的话，主要的操作方法大致是有两种，第一种就是穿高腰的下半身单品，例如说高腰裤、高腰裙都是大家比较知道的嘛。第二大类呢，就是通过穿那种比较高腰的一些上衣，来从上半部分来有一个划分的界限，来达到一个比例比较好的感觉。大家现在就肯定。那聊这个，我其实都知道吧，就所有人都知道你讲这个有什么意思呢，对吧？其实我也是这样觉得的。另外一个部分呢，就是我自己发现的，那就是拉长我们的小腿。其实这个部分是，其实很多女生她潜意识里面她是知道的。例如说，我们都知道我们在光腿拍照的时候，比如说拍泳装的时候啊，大家都知道要把脚垫起来。其实这个垫起来的动作，它从某种程度上来说，就是利用我们脚背来达到一个延长我们小腿比例的一个效果，让我们的小腿。看上去更长，从而达到让我们的腿看上去更长，比例更好。当我们在想要通过穿搭改善的时候，主要就要用以下的几个方法来改善。第一个，我总结下来的，首先呢，肯定就是大家都知道的，通过穿一些高跟的鞋子，然后有跟的鞋子，来达到一个从脚背延长到小腿的一个感觉。那么第二个思考方式呢，那就是通过抬高膝盖。其实抬高膝盖的这个方法是我之前在那个十个跟高更瘦的视频里面有小小的和大家分享过的嘛。当我们把膝盖往上挪的时候，这样就。就可以达到一个拉长我们小腿比例的一个效果了。那么我们如何去抬高我们的膝盖呢？第一个就是当我们在选择膝盖的部分有破洞的裤子的时候，那个膝盖的破洞一定要高于我们原本的膝盖位置。这个是我平时在选那种膝盖有破洞的裤子的时候，我首先要看的地方。因为那个膝盖位置的破洞，在别人视觉来看的话，他视觉的一个想象，他就会觉得说那个破洞的位置是你膝盖的位置。这个时候只要是破洞位置比较高，这样你无形的就把你的小腿。腿比例给拉长了。那么第二个部分呢，就是我们平时在选择一些喇叭牛仔裤的时候，因为喇叭牛仔裤它通常都是会有一个喇叭开始的一个弧线嘛。那么喇叭开始的。刚刚开始的那个弧线就是代表的我们膝盖的位置，所以通常我在选择这种喇叭牛仔裤的时候，我都会选择它的那个开始的位置，在我的膝盖上方的，这样真的会很明显的改善我的整个腿部线条。然后另外一个如何去抬高我们的膝盖位置呢？我自己使用下来比较好的另外一个呢，就是属于那种过膝靴，前提是那个靴子是可以模糊掉你膝盖位置了，比如说它穿上的时候比较松松的那种感觉的过膝靴，它只要穿上之后呢，它把你的膝盖位置挡住了。然后它又是个过膝的效果，人们在看的时候，它不自觉的其实是可以起到一个拉长你小腿比例的一个效果的。然后这些就是我自己显腿长的一些技巧，接下来进入如何让我们的腿部显得更细。那么显腿细的部分呢，我主要把它分为两大类来和大家分析。第一大类呢，就是属于局部显瘦；第二大类就是整体显瘦。那么首先我们就来聊一聊如何局部显瘦。那么我把局部显瘦呢，主要分为四个部位。那么依次往下走呢，就是大腿，然后膝盖、小腿和脚踝。那么在开始一个一个的和大家聊每一个部分如何解决之前呢，先和大家总体的来聊一聊我们解决的思路，因为它真的非常的重要。那么从上往下，也就是从大腿下降到脚踝的位置呢，我们的整体的改善思路是要从下装慢慢慢慢的变成鞋子的。那么比如说你不满意的脚踝，你就不可能穿一个超级超级。长的裙子或者裤子，永久的把它遮住吧，就顺便还把你其他的腿部条件都已经完全的遮住掉了。所以在这个部分呢，我们的改善思路就是要更多的向鞋子来靠近。那么第一个部分呢，就是针对大腿有肉的人。
我总结下来呢，很多朋友他觉得不太满意的地方，比如说是大腿的根部有肉，然后其次呢就是大腿的前侧比较突出，它会有一个凸出来的肉，这、就是大家比较普遍的容易出现的一些困扰的问题。那么我自己总结下来的最最有效的一个方法就是穿那种下装的部分，它与大腿之间有空间的一些衣服，例如说伞裙。那么另外是，如果你真的不想穿裙子的话，我自己的一个建议就是你其实可以去选择那种，例如说哈伦裤啊，然后或者说在那个。大腿的部分，它稍微有一点点设计的有些膨胀的萝卜裤，或者说老爹裤。但是针对萝卜裤和老爹裤，我自己因为我在去年的去年的冬天的时候，真的非常非常爱穿。但是我自己是发现，这种萝卜裤和老爹裤，它是有一丢丢的，会有一点点显得你比较梨形身材，然后会显得人比较矮。这个是它整个版型的一个缺点。只是我们在搭配的时候，一定一定一定要在脚的部分，就是小腿的部分，要拉长我们的小腿比例，来让我们的整个腿的线条更。好。好，那么也有些朋友就是他只是针对自己的大腿不是很满意，他其实还挺满意自己的小腿的。然后小腿又细又长的话，你就可以穿一些啊、呃、比较短的裙子呀，其实就是最最能够扬长避短的，然后最最能够发挥你自己的身材优势的。那么针对膝盖呢，其实我觉得应该是很多女生都会忽略掉的一个地方。但是我自己观察下来，我是觉得其实膝盖真的非常非常的重要。那么另外一个问题就是膝盖的上半部分，它跟我们大腿连接的地方容易起皱，就是有一坨肉鼓在那里。那么这个膝盖的鼓包，它最最讨人厌的一个地方呢，就是会容易显得好像你的腿挺粗的。那么针对这个部分呢，我自己的一个改善的情况是，我要不然就不露膝盖，因为我们平时在穿长裤的时候，其实都不会露出膝盖嘛，所以这个问题就。就不需要去过多的去改善，主要针对的问题就是我们平时在穿裙子的时候，平时我在穿裙子的时候，如果你是真心的觉得，比如说你的大腿你不是很满意，然后你的膝盖呢那个部分又长得不是特别的好看的话，我都是推荐大家去选择那种刚刚好卡在膝盖位置的裙子，但是一定要注意的是，它不能够长到说把你的那个膝盖的最最细的位置，因为膝盖它有一个。大概五厘米的一个细的位置，完全挡住，就是膝盖下方。如果你完全挡住的话，你就刚刚好停在你的小腿肚子最粗的地方，反而会显得你的腿比较粗。那么第三个部分呢，就是小腿，也就是我自己最最不满意的腿部的一个部位。那么针对小腿的部分呢，我自己总结下来是，大家比较容易出现的问题就是，第一个就是属于小腿的肚子比较大，比如说肌肉比较大，那里就就有一个萝卜腿的那个小小的一个曲线。那么第二个部分呢，是属于那种有点偏向于水肿的腿型，就它整个。偏向于就是有一点像桶形的这样下来，导致你的小腿没有一个特别细，然后有一个小小弧线的那种感觉，就导致整个小腿的弧线不好嘛。那么先来聊一聊，针对那种小腿肚子比较大的女生如何去解决？就比如说像我这种，啊、呃，我就比较有经验嘛。那么第一个就是我平时在选择裙子的时候呢，我是绝对绝对不会选择说那种它是那种中长裙，但是它刚刚好。停在我的小腿肚子以上，或者说在我小腿肚子最最粗的那个位置，那真的是会显得我的腿特别特别粗。所以我平时如果说我要选择那种中长裙，我要不然就是把小腿肚子完完全全的。给挡住，就是正正好露出脚踝，然后下半部分比较瘦的那个地方。要不然呢，我就是直接会选择那种超短裙，然后把我整个我比较满意的大腿线条也露出来，膝盖的那个地方比较瘦的位置也露出来。那么我在选裤子的时候呢，我其实也是非常非常注意的。例如说，我比较喜欢穿的就是直筒裤嘛，因为直筒裤它就是比较直筒的这样的一个设计，它不太会容易显示出我的一个小腿的线条。所以这也是我平时在选择裤子的时候一定会看的，就是我在穿那条裤子的时候，我的小腿的部分会不会有。有一点点绷绷的，然后把我的整个就把那个裤子给撑开。一旦它撑开的话，我就是不会选择那样的裤子，也是会显露出我的一个小腿的线条。那么另外的一个改善方法呢，就是我平时在选择靴子的时候，如果我要选择中筒靴，因为中筒靴它才是可以把小腿遮住的靴型嘛。那么这种类型的靴子，我都是通常会选择啊、呃、那种比较偏硬皮的靴子，或者说软皮的那种堆堆靴。总而言之，就是让它完全看不到我的小腿曲线。那么针对硬皮的靴子呢，其实我之前在选择。中筒靴那个呃视频里面也和大家分享过，就是硬皮的靴子穿好了之后，它其实并不会看到你的肌肉的线条，也就会让你的腿部线条看上去很流畅。那么针对那种小腿没有弧线的腿型呢，建议大家去穿一些，如果你选择裤子的话，也是一定要去选择能够尽量模糊掉你那种没有那么明显线条的一个曲线的裤子的，这样它能够有一个优化的效果。那么在选择中筒靴的时候呢，我就没有那么的推荐，因为像针对那种没有曲线的
的小腿的话，它最大的一个缺点就是它在膝盖下方没有一个最对瘦的部分嘛。那么中筒靴的优势，它就达不到。能够发挥的感觉，所以通常在选择的时候，我就尽量大家再往上走一点，选一个过膝靴会更好一点。还有就是，如果你真的非常非常满意你自己的大腿，然后你不是很满意你自己的小腿的话，我们就可以选择那种非常传统的喇叭裤，这个应该也是大家都知道的，就是大腿的部分比较紧绷，然后到小腿的位置，这样子你就可以完完全全的扬长避短了。好了，第四个局部改善呢，就和大家聊一聊脚踝。有一些女生，其实我自己观察下来，就是有一些女生她的腿其实还挺细的，就整个腿就是又白啊又细，然后又直。但是主要的问题就是脚踝的部分就没有那么细。那么针对这种类型的困扰呢，我自己的建议就是你千万千万千万不要穿可以把你的整个腿不线条遮住的九分裤了，因为九分裤针对那种脚踝细的女生的话，它最大的优点就是它可以把你腿部的其他部位不太满意的地方挡住，然后从而。把最最细的部分，也就是是脚踝露出来，来达到一个让别人看上去觉得哎你挺瘦的一个效果。但是针对你就是脚踝没有那么细的女生来说，如果你穿个九分裤，然后把其他的部位都挡住，就露出你最最不满意的部位的话，真的就是反而扬扬短避长嘛。所以像这种九分裤，我是真的不推荐的。那么假如说你非常喜欢穿九分裤，如何去改善呢？我自己的一个建议就是，你可以选择踝靴，只要是裤腿比较宽，然后靴子相较而言比较窄的话，它其实都是可以起到一个让你的脚踝看上去更细的一个效果的。好了，这就是不同的一些局部的问题，我们如何去改善？我们接下来就直接进入如何去整体的让我们的腿看上去更细。那么接下来我们来聊一聊如何通过整体的改善，让我们的腿看上去更细。那么这个部分呢，我觉得主要针对的就是，如果你还挺满意你整个腿部线条的，但是呢，你就是觉得想让你的腿变细，或者说你觉得你整条腿其实都不是非常的满意，都有点胖胖的呀，那么你就可以看这种整体改善的一个思路。当然，你也可以结合上面的局部改善。那么第一个部分呢，就是我们要去选择我们穿上之后稍微稍微有那么宽松一点点的裤子。例如说，像直筒裤，它穿上一定是要你穿上之后，每一个部位都不能够有那种嘣嘣效果的，才能够达到一个完全的显瘦。还有一个，其实我觉得，呃，是属于所有人都可以尝试的，那就是开叉的裙子。就比较开叉的，然后比较长的裙子，这样的话呢，因为你只是从侧面稍微有露出一点点你的腿部线条，其实你在走路的时候，你这样你既能够显得比较轻盈，又能够稍微的看到你的一些腿部线条，但是又不会完全的把你整个腿部线条都显露出来。这样的话呢，其实是可以起到一定的显瘦的效果的。那么第二个，其实是我针对整身穿搭的时候给出的一个建议，那就是转移注意力。例如说，你比较满意你自己上半身的一整个条件，但是你又不是很满意你腿部的一个条件的话，我就比较推荐大家在搭配的时候，把整个重心和亮点都放在自己的上半部位，呃，稍微的让你的下半部分低调一点。别人在看你的时候，他其实脑子里记忆中他并不会记住你的腿，他反而会记住你的上半身。那么另外一个地方呢，就是利用对比。那么对比的这个部分，我主要有两个思路。第一个思路呢，就是属于，比如说你在穿伞裙的时候，因为它跟我们的腿都有一定的一个缝隙，从而来达到一个让我们的腿看上去更细的效果。其实我平时在分享那种短裤、短裙的时候，我都有提到嘛，就只要它跟我的大腿有一定的缝隙，它都能够达到一些让你的腿看上去更窄一些的效果。那么第二个思路呢，就是利用上半身。其实这个部分呢，主要就是让你在上半身的时候，比如说穿一些 oversize 的衣服，然后让上。上半身看上去大一点，然后从而达到让你的腿看上去更细一些的效果。其实这几个部分都是属于比较小的点，然后它只是可能迂回的或者稍微的有一点点影响你的腿的粗细。那么接下来一个部分是我自己觉得其实还挺重要的，那么就是整个鞋子的重量感。因为我们在看整个人的时候呢，我们的鞋子它其实它整体的重量感，它是可以起到一个头脚的一个平衡的。其实这个部分是我之前在如何选靴子的那个视频里面有讲到过的。那么我会把那些视频的链接都放在下方的评论和信息栏里。如果你还没有看过的话，可以去看一下。因为像我们平时针对那种鞋子的重量感的时候，第一个如果要局部来看的话，就拿它跟腿来看的话，如果脚比较小，同时就会显得腿比较粗嘛。那么这个时候如果你的脚看上去比较大一点，然后比较。宽一点的话，那么对比起来就会显得你的腿比较细，这个是它的一个原理。那么好了，接下来我们进入最后的一个部分，也就是如何通过穿搭来让我们的腿部看上去更直。
那么其实我觉得应该大部分的女生都会有这样的一个需求，就是让我们的腿看上去更直。无论是你是不是 X 型腿，或者说 O 型腿，比如说像我这种有小腿肚子的人，我也是有一定的需求，想让我的腿部线条看上去更流畅、更直的，因为我的那个小腿肚子的那地方突然间凸起来了嘛。那么我自己总结下来呢，就是你可能某个部位它有一定的曲线，然后突然间比如说小腿肚子凸起来一块，像针对这种类型的朋友的话，我们在想要让我们的腿显起来更直的时候，尤其是在选择裤子的时候嘛，因为裙。裙子它其实如果一长，它完全挡住了，你就不需要考虑这个问题。那么针对裤子的时候呢，我自己在选择裤子的时候，就是一定要看那条裤子。我在穿上的时候，其实跟刚刚那个显腿细差不多，就是我的那个小腿肚子最最大的那个部位，一定是不能够把我的整个那个裤子给撑起来的。它一旦撑起来了之后，它就有那个小腿肚子的线条，就会显得整个人相对而言就是腿比较弯一点，然后有那个曲线没有那么好看。那么针对这种裤型呢，我自己的建议就是第一个就是直筒裤，第二个就是阔腿裤，第三个就是像那种老。裤啊，总而言之就是那种比较宽松一点的裤子，它没有那么紧身的裤子都是 OK 的。但是这个部分大家需要注意的一个就是，我自己观察下来，其实不是。所有的直筒裤，就是它只要你穿上松松的，它可能是把你的腿显得好像还挺直的，但是它并不能让你的腿显起来更细。这个部分你们就可以看这两条牛仔裤，反正这条牛仔裤呢，它就是属于那种直筒的，但是它就。设计的很好，跟我的腿是贴合的非常非常好，就它稍微有一点点松松的，但它又不会松垮垮的，所以我穿上的时候，整个人就会看上去比较精神，然后腿就是又细又直。但是另外一边呢，它就是属于。反正遮住，就他就利用就是遮住，就是一切都是好的这样的一个呃设计理念，就是他只要把那个裤腿设计的特别大，反正你什么样的腿穿上去都是比较松松的嘛。这样穿的时候呢，虽然可以显得你的腿比较的直，然后不会显出你的整个腿部线条，但是它其实并不会显腿细。所以我平时在搭配这条裤子的时候，我是需要注意在我的上半身或者说其他部位啊、呃、显露出我比较瘦的部分的。那么第二个部分呢，就是属于说是像 X 型腿或 O 型腿这种，它是属于骨骼来造。成的腿部不是那么直的问题的朋友，如何去选择的？其实它的整体思考方式也是和上面一模一样的，只是说我们在选择的时候呢，可能你就不能够去选择那种稍微紧一点点的裤子了，一定要给你的腿部留有足够的空间，来把你的整个骨骼的那个弯曲的部分给挡住，然后达到一个显腿直的效果。那么另外一个呢，就是属于利用鞋子来让我们的腿看上去更直，就是利用那种比较松一点的过膝靴，不完全能够显露出你的一个腿部线条，它其实都。都是能够达到一个让你的腿看上去更直的一个效果的。然后好了，这就是我这一期量体裁衣想和大家分享的全部内容。希望你们喜欢今天的视频。如果喜欢的话，请在下方帮我点个赞，也可以给我留言。你在下一期的量体裁衣，你想看哪一个部位，或者说你的困扰？如果还没有关注我频道的朋友，记得点击下方关注我的频道。那么我们下期视频再见，拜拜。